Magandang hapon po. Narito na ang ating uh, weather update. Ito po'y hango sa ating ipinalabas na public weather forecast kanina ng 4 ng hapon. Ito po yung lingkod Joey Figuracion. Patuloy na apektado ang extreme northern Luzon ng uh, southwest monsoon o habagat pero mahina itong habagat kaya naman asa ngayong gabi na generally fair ang panahon mararanasan kung meron mang mga daglian at panandali ang ulan at pulo-pulo lamang yan ay dahil yan sa pamumuo ng mga thunderstorms. Kaya naman asahan uh, yung mga thunderstorm warnings sa inyong mga lugar. Puntahan ang aming mga regional offices sa uh, warnings, lalong-lalo sa aming mga social media accounts. Samantala, meron tayong isang low pressure area na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility. At uh, namataan niyan huli kaninang alas 3 ng hapon sa layang 1,960 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Mababa naman ang tsansa ngayon ito na maging ganap na bagyo. O kung papasok man sa ating area of responsibility itong red na lines, ay gagigilid lamang po yan. Pero hindi naman po yan maapekto sa ating panahon sa mga susunod na araw. Bukas, generally, ang uh, panahon sa buong Luzon ay fair weather pa rin. May kainitan at uh, yung uh, asahan lamang yung mga pamumuo ng thunderstorms badang hapon o gabi. Kaya naman, mag-antabay sa mga warnings ng aming uh, regional offices sa Luzon at uh, puntahan lamang sa aming mga social media accounts. Bukas, ang uh, temperatura sa Metro Manila ay magmumula sa 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Baguio ay mula 16 hanggang 25 degrees Celsius. Sa Lawag ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius sa Tugigaraw ay aabot sa 36 degrees Celsius ang maximum daytime temperature at uh, yung sa Tagaytay ay magmumula sa 25 hanggang 31 degrees Celsius sa Ligaspi ay magmumula sa 25 hanggang 33 degrees Celsius samantala sa Palawan area ay aabot sa 32 degrees Celsius ang maximum daytime temperature. Sa Visayas at Mindanao, generally bukas ay fair weather condition pa rin, may kainitan, pero asahan pa rin yung pamumuo ng mga thunderstorms bandang hapon o gabi. Kaya naman, ang tabayanan mga thunderstorm warnings ng aming regional offices dyan sa Visayas at Mindanao. At ang, uh, ang maximum daytime temperature bukas sa Visayas, generally sa Tacloban, Cebu, sa Iloilo ay aabot sa 32 degrees Celsius samantala sa Cagayan de Oro. At uh, sa Davao, sa Sambuanga ay fair weather condition din. But generally yung buong uh, Mindanao, fair weather condition din. At uh, aapot sa 33 degrees Celsius yung maximum daytime temperature sa mga lugar na yan. At ang ating sea condition sa buong kapuluan ay uh, mag-ingat lamang ating mga kababayan sa extreme northern Luzon dahil magiging banayad. Uh, rather magiging katamtaman hanggang sa maalon yung kalagatan dyan at uh, yung uh, nalalabing uh, sea torfers naman sa ay magiging banayan hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Ating paayos sa ating mga mabayan kung may mga thunderstorms po sa gitna ng la laot ay uh, iwasan lamang po dahil posible po yan magkakaroon ng uh, uh, downburst at ma Delikado sa ating mga kabayan, lalong-lalo na yung magamagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Napapansin nyo ba ngayon uh, sa mga nakaraang araw, lalong-lalo na dito sa Luzon, sa areas ng uh, uh, Calabarzon, sa Metro Manila, ay uh, nagkakaroon tayo ng uh, haze. No? At uh, hindi lamang yan sa umaga, pati sa hapon o all throughout the day, ay nakakaranas ta o nakaranas tayo ng mga ng haze. So dahil Ito ay uh, dahil po ay nagkaroon nga tayo ng uh, scenario kung saan may high pressure area sa ibabaw ng Pilipinas. So explain po natin kung pa uh, explain ko po kung paano nagkaroon ng haze sa nung mga kang araw at ngayong at maging sa susunod na araw ay possible may posibilidad pa rin na magkakaroon ng haze. So mayroon ta elaborate ko po mayroon tayong dalawang scenario so during, during normal condition or Uh, unstable condition dahil unstable naman po talaga yung atmosphere dahil uh, mainit ang uh, uma umaakyat yung air parser pataas dahil uh, kung mainit mas less dense yung uh, air parser so aakyat po siya dahil sa heating ng uh, air surface galing sa uh, sun o sa araw so during unstable condition so ang uh, air parser po kasi aangat yan dire-diretsyo kung wala pong hindrance na tinatawag. O, dahil mainit po siya, aakit po siya habang uh, mas unstable ang atmosphere ko. At uh, sa pangalawang condition, which is stable condition, 
ay uh, uh, nagkakaroon ng inversion. Nangyayari po yan kung may high pressure area sa taas. So, ang high pressure area po kasi, sinking yung kanyang general uh, pattern. No? So, ang yung uh, atmosphere ay sinking. So, pababa po. So, nagkakaroon ngayon ng trapping doon sa certain layer ng atmosphere. So, sir, for example, 500 meters above, so yung air parcel ngayon ay umaakyat at certain level pero natatrap yung uh, water vapor dahil may evaporation and other anthropogenic uh, or air particles na kasama po ng air parcel. So, like, kaya, kaya naman nagkakaroon ng inversion dahil yung uh, environmental temperature or yung air temperature sa taas ng certain layer ay mas mainit doon sa air parcel na paakyat. So, kaya naman, nagiging stable yung certain layer na atmosphere. So, natatrap itong uh, layer o itong air parcel dyan. Kaya naman, nagkakaroon yung uh, water vapor po kasi na umakyat ay good absorber ng, uh, uh, ng uh, init mula sa uh, araw. Kaya naman, mas ma nagiging mas mainit pa yung level na yan. Kaya naman, uh, nagkakaroon ng mainit, mas mainit na level. At plus, yung unang ang pinaka-factor talaga o yung pinaka-dahilan ng pagkakaroon ng inversion or stable condition ay dahil sa pagkakaroon ng high pressure area sa taas ng ating himpapawid. Ngayon kasi, uh, may scenario na katulad nito na uh, map, no? yung upper air map na ina-analyze natin ay uh, nagkaroon ng high pressure area sa taas ng Pilipinas. So, nagkakaroon ngayon ng stable condition. Kaya naman, natatrap itong mga uh, dust particles and uh, even gaseous particles. Kasama na rin dyan yung water vapor na daladala ng evaporation. Ngayon, uh, atin namang alamin ang uh, magiging taya ng panahon sa mga susunod na araw starting Thursday hanggang Sabado sa Metro Manila ay generally fair weather condition ang mamamayani kung mayroon mang mga pag-uulan ay daglian lamang yan at pulo-pulo dahil yan sa pamumuo ng thunderstorms. Malaking chance na yan balang hapon hanggang gabi. At ang agot ng temperatura sa Metro Manila for the next 3 days ay magmumula sa 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Baguio City ay generally fair weather condition din kung mayroon mga pag-uulan pandang hapon o gabi dahil sa pamumuo ng thunderstorms. At ang agwat ng temperatura sa Baguio City ay mula 16 hanggang 25 degrees Celsius. Sa Ligaspi, generally thunderstorm lang din ang maghatid ng daglian at pulo-pulong pag-ulan. At ang agwat ng temperatura ay magmumula sa 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, generally, fair weather condition at uh, asahan lamang yung mga pag-uulan uh, dahil sa mga localized thunderstorms. Ang gawat ng temperatura ay magmumula sa 25 hanggang 32 degrees Celsius dyan sa Metro Cebu. Sa Metro Davao ay generally, ang uh, mga localized thunderstorms ang din ang gahatid ng mga pulo-pulong pag-ulan. Bandang hapon o gabi at ang agwat ng temperatura sa Metro Davao ay magmumula sa 25 hanggang 33 degrees Celsius. Yat ang ating araw mula dito, lalong-lalong sa Metro Manila, ay maglulubog 6.29 ng gabi at bukas sisikat muli 5.30 ng umaga. Para naman sa karagdang informasyon, puntahan kami sa aming mga social media account. Maaari lamang kami i-follow sa aming Twitter at Facebook accounts. I-search DOST underscore pag-asa at puntahan ang aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at uh, maging ang aming uh, website sa bagong tagpag-asa.dost.gov.ph Yan nating latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito po yung lingkod, Joey Figuracion. Maraming salamat.